سمت حکمت و قلیل فاعله مونم ولی حکمتان پچھے ادھو نڑپا کو نور ولرے قروان آوشم اللہ سترت ماتر میں واجہ لنا گان پاڑو لو اللہ تو سترت مونم دیچک کندد ولی حکمتان چھے آوشم اللہ تو سترنگلی اڈبٹ سمساری کندان پل ناشنگل کم کارنا ما گندن پل پوڑم حکمت نبیرو تھمائی تیرن مہان برگلوڑ مدلالی برنو نیو راٹنی ارتو ادھن دے شریر تلنی ایٹھوم نل وستو کل اڈتو گنڈو ورنو ادھے ہم آٹنی ارتو ادھن دے ناوم ادھن دے ہارٹم کنڈ کڑتو گنڈو قرآن دی وسنگر جی بیڈم ادھے آوشیم انہی چھو آٹنڈے شریر تلن بیڈم ادھے ہم ادھو دنڈ کنڈ کڑتو گنڈو ایٹوں نلد آوش پٹ پوڑوں ایٹوں چیتے آید آوش پٹ پوڑوں کنڈو گوڑتت دی ورے وستو دنیا کارنوں کردیوں چیتے آیال ناو چیتے آیال ایٹوں چیتے آن نن آیال ایٹوں نلد آن وستو اندینیا اگنی اللہ مہان آئے رکمار الحکیم رضی اللہ عنہ مہان ورگل پرنیو ایٹھوں ولی اور حکمت صدق اللہ ننگل کندو گنڈا آنے دی لبھیم آئے دی نیچو دی چپو صدق الحدیث ستی ماتر میں پر یار کلو پر یار مٹن و عداو الامانہ ترواری تم روحی کارون مونا مدائی و ترکو مالا یعنی آوش ملی آتا دی لڑا بڑا رہی لیا ایم اونا گائریم مہان ورگل کٹی کالتی نڑا پاکی وننا حکمت آنے கலவு பர்ஞால் வலர் துர்கந்தமா நாட்சமா حدیثில் நமுக்கு காணாம் இதா கதபல் அபுது வரால் கலம் பர்ஞால் தபாத அன்குல் மலக்கு மலக்கு வலர் துரப்பு ALLAH என்ன மலக்குகள் சமிபத்தும் குல காணம் வல்ல துர்கந்தானாதின் நீங்களும் இவுக்கு நம்மலுக்கு கலவுவருந்து அம்முக்கு துர்கந்தில்லில்லில்லில்லில்லில் Malakikal ke nara ni, nama ke nara tu, nama ke adine matur lo perogah di lalat orang. Nanti lalat orang dah lalat. Mailam min natri mana, jang abih ini nani nabi sallallahu alaihi wasallam tenggel pernah. Kalau ini bela tu durkan tu mana, tu orang dah nama malakikal marilah. Satu meh beraya. Ada ulama mana, utar mana itu mana rohik. Awal orang pertahanan pertahanan, terawat terawat terjerdaan orang gelum beldaan orang. Utar mana itu mana rohik yang nadi, awal orang pertahanan pertahanan. Indah duty valer cerita le, alangkah ni sahaja le, ini kita dengar. Muka menteri beri town ini bandil lengan kita beliau korupun berulang. Adi cibai ada nalar ayat bandil lengan kita, ah town ini punya jiwa yang enggak hilang. Abu indah duty balik dah lah, ini bijak ni. Seria duty orang kita lumba, lea duty orang kita. Orang orang ni mutra bawa itu mungkin cuma ini nuruhi cipta. Terkumala ya ni, awas sebila tu ini lada berdiri. Awasnya bilang tu, ini ada betul. Awasnya mula dili ada barang anu lada sanur bhaman anu kita nampak berenda. Macam ni, awasnya mula ber ada barang ini ada bersih itu. Awasnya bilang tu berada berdom bol. Adin de krami gar nama ane titi pok. Walaupun hikmat mula bana agan mungil, awen sahana mula bana agan. Unduh sahikya anggar ya tu, ini rum cuita agan beran dulu. Awer kori hikmat tu. நல்ல சாகன சக்தி உள்ளவனானுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமும
അവന്റെ ശരീരത്തിനാണ് അതിന്റെ ഗുണം അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ഇതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനൊന്നും കിട്ടാനില്ല നമ്മുടെ നന്ദി ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വരാനുമില്ല അവൻ കഫറ ഒരുത്തൻ നന്ദി കേട് കാണിച്ചാൽ ുംകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ലുഹ്മാനുൽ മകനോട് നടത്തിയ ഉപദേശം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുന്ന ഒരു സലാത്തി ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് ആ ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാം മൗലായ സല്ലിവ സല്ലിം ദ ഇമൻ അബദ അല ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹി മീത് ദൂര നിന്നൊക്കെ ബസ് യാത്ര ചെയ്തു വന്നവരുണ്ട് ഇവിടേക്ക് കപ്പൽ ഇല്ലല്ലോ പ്ലെയിനും ഇല്ല ട്രെയിനും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ബസ്സിൽ രാത്രി ഉറക്കമൊഴിച്ചു വന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ട് അവരെ കാണുമ്പോൾ സഹതാപം തോന്നുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉന്മേഷവും ആവേശവും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇരുന്നോളൂ ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം മകനോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഓർക്കുക ഇവിടെ വലിയൊരു സൂചനയുണ്ട് മകനെ പിതാവ് ഉപദേശിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് മകന്റെ പുരോഗതി പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹുനെ അള്ളാഹു പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം മക്കളെയല്ല അന്യരായ ആളുകളെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപദേശിക്കുകയും ആ ഉപദേശത്തിന്റെ പേരിൽ മുൻപല്ല് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും തലക്കമുറി വേൽക്കുകയും കാലിന് രക്തം പൊട്ടിയൊലിക്കുകയും നാട് വിട്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ ഉപദേശിച്ച സന്ദർഭം ആ മകനെ ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു ആ മകൻ ആശയപരമായി മറ്റൊരു ആശയത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വഹിതായിരുന്നില്ല അഥവാ അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നില്ല മകൻ യാബുനയ്യ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ ഉപദേശിക്കുന്നവർ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ആശയം മറ്റൊന്നാണെങ്കിലും ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശകൻ വളരെ ലോലമായി വളരെ സൗമ്യമായി ഉപദേശിക്കുന്നു അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പുനയ്യ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ ബാപ്പയുടെ ആശയത്തിലല്ല മകൻ എന്നിട്ടും ബാപ്പ എപ്പോഴും മകന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അധികാരം പ്രവർത്തിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ശൈലിക്കാരനാണ് ബാപ്പ എന്നിട്ടും ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം ഹെക്കുമത്തുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് മകനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ആശയം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായിട്ടും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞു മോനെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശം അങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു ഉപദേശകനും ഉപദേശിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റേജ് മുഖറി ഹാമുക്കെ പോത്തെ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം അല്ലാതെ പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് മുതാണല്ലോ പുറത്തുനിന്നാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരു ഉപദേശകന് ചേർന്ന രൂപമല്ല എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ ഡോക്ടർമാർ അവർ രോഗികൾക്ക് ചികിത്സിക്കും ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൂചി വെക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും സൂചി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രോഗിയെ സമാശ്വസിപ്പിച്ച് ഒരു ചെറിയ സൂചി വെച്ചുകൂടെ സൂചി വണ്ടന്നെ ചെറുതാ പറയും ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കണം എന്നിട്ടും സൂചി വെക്കരുത് സൂചി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പരുത്തി മുക്കി ഒന്ന് തടയി കൊടുത്ത് നിന്നോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് എന്ന് തടകലിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ശേഷം സൂചി വെക്കുമ്പോൾ വേദന അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കൾ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു വിശപ്പുണ്ടോ വിദേശത്ത് പോലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിൽ ഇടക്ക് സൂചി വെച്ച് കഴിയണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ശരിയായ മനഃശാസ്ത്രമുള്ള ഡോക്ടർ ആ ലോകസിദ്ധാവായ അള്ളാഹു അവന് ഒരു കൂറുകാരനും ഇല്ല ഒരു പോയിന്റിലും ഒരു പോയിന്റിലും അവന് കൂറുകാരനില്ല അവന്റെ അടിമകൾ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവൻ കൊടുക്കുന്നത് ലഭിക്കുന്നവരല്ലാതെ ഒരു മലക്കുമില്ല നബിയുമില്ല വലിയുമില്ല എഞ്ചിനീയറും ഇല്ല ഡോക്ടറും ഇല്ല അതേ രാജാവും ഇല്ല മന്ത്രിയും ഇല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇല്ല പണക്കാരനും ഇല്ല പണ്ഡിതനും ഇല്ല പാമരനും ഇല്ല ഒരു സിദ്ധിയും ഇല്ല മുഴുവൻ മുഴുവൻ തിന്മയും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് മാത്രം അതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിമിത്തങ്ങൾ മാത്രമാണ് 
നിമിത്തങ്ങൾ മാത്രം അത് നബിയാണെങ്കിലും വലിയാണെങ്കിലും മലക്കാണെങ്കിലും മരുന്നാണെങ്കിലും ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നിമിത്തങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അധികാരമുള്ളവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ കൊടുക്കുന്ന അധികാരം പലർക്കും ഉണ്ടാകാം അത് പല വിധത്തിലാകാം മരുന്നിന് ചില അധികാരം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ ചിലപ്പോ മരുന്ന് കുടിച്ചാൽ മാറിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഡോക്ടർമാർക്ക് ചില അധികാരമുണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ചില അധികാരമുണ്ട് അതേ രാജാക്കന്മാർക്ക് ചില അധികാരമുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ചില അധികാരമുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന അധികാരം ഔലിയാക്കൾക്ക് ചില അധികാരമുണ്ട് അമ്പിയാക്കൾക്ക് ചില അധികാരമുണ്ട് മലക്കുകൾക്ക് ചില അധികാരമുണ്ട് ഒക്കെ അള്ള കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ല അനീസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമതായി ലോകസട്ടാവായ ദൈവം അള്ളാഹു താല അവന് നീ ആരെയും ഒരു വിഷയത്തിലും പങ്കുചേർക്കരുത് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം അതാ അപ്പോഴേ നിന്റെ മനസ്സ് റെഡിയാവുള്ളൂ നേരെ ആവുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറാൻ പറയാം അള്ളാഹുവിന് ഒരു പോയിന്റിലെങ്കിലും ഒരു തുല്യനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒരു കൂറുകാരനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം സിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം ബഹുദൈവ കർമ്മല്ല കേട്ടോ വിശ്വാസം ദൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഇരിക്കട്ടെ ആ സിർക്ക് ബഹുദൈവ വിശ്വാസം വളരെ ഭയാനകമായ ഭയങ്കരമായ വളരെ വലിയ ഒരക്രമമാണ് അക്രമത്തിന് അക്രമം തെറ്റ അതിനുള്ള അക്രമം എന്ന് പറയാം നീതി അനീതി ക്രമം അക്രമം അപ്പോ അക്രമത്തിന് ക്രമം തെറ്റല്ല ക്രമം എന്താണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു പോറ്റി വളർത്തുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നാണ് ക്രമം അത് തെറ്റലാണ് വലിയ തെറ്റലാണ് അക്രമമാണ് ഇന്ന ശർക്ക മഹാനായ ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ ഉപദേശം കാരണം മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാണ് ഈ മനസ്സ് ആ മനസ്സ് ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ തളച്ചിടണം അപ്പോഴാണ് മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കുക അത് നാലാ ഭാഗത്തേക്കും ചിതറി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നീങ്ങുമ്പോൾ ആ മനസ്സിന് ഒരിക്കലും സമാധാനം ലഭ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മനസ് ഒരു സൃഷ്ടാവിലേക്ക് അതാണ് ഒരു ശരിക്ക് ഈമാനുള്ള വഹിതായ ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ ഇല്ല ടെൻഷന്റെ പ്രശ്നേ ഇല്ല കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതൊക്കെ പഠിച്ചവരുടെ തീരുമാന പ്രകാരം അവൻ നടപ്പാക്കുകയാ പിന്നെ നിന്ന് ടെൻഷൻ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് 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 വിഷമം സംഭവിച്ചാലും അതിനൊക്കെ പഠിച്ചവൻ തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിഫലം തീരും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭയപ്പാട് അവർക്ക് ദുഃഖമില്ല അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല അവർക്ക് ഭയമില്ല അതിനെന്ത് വേണം ഈമാന് വേണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈമാൻ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് സ്വർഗം പണിയുന്നവരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് സ്വർഗം പാരത്രിക ലോകത്ത് മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല സ്വർഗം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് സ്വർഗം പണിയുന്നവർ അതൊക്കെ താൽക്കാലിക സ്വർഗം യഥാർത്ഥ സ്വർഗം അത് പാരത്രിക ലോകത്തുള്ള സ്വർഗം ആ സ്വർഗം ലഭ്യമാകുന്നത് ആർക്കാണ് വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ വെള്ളം കൊടുക്കണം യഥാർത്ഥ സ്വർഗം ആർക്കാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണ് യഥാർത്ഥ സ്വർഗം ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ചിലർ നല്ല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ ചിലർ അഗതികളെ പോറ്റുന്നവരുണ്ട് അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം പാരത്രിക ലോകത്ത് സ്വർഗം കിട്ടുക എന്നതല്ല പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തൽ ലഭിക്കുക എന്നതുമല്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അംഗീകാരമുണ്ടാകണം ലോകത്തവരെ കട്ടൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാകണം അവർക്ക് അവാർഡുകൾ വാരി കൂട്ടണം അവരുടെ പേര് വരണം പത്രത്തിൽ വരണം ജനങ്ങൾ ആദരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഉദ്ദേശമാണ് അള്ളാഹു തല വലിയ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി അവരുദ്ദേശിച്ച പ്രതിഫലം അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കും ഒരാൾ ഒരു പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് തേങ്ങ കിട്ടണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പണിയെടുത്താൽ അയാൾക്ക് മുളകാ കൊടുക്കേണ്ടത് അയാൾക്ക് തേങ്ങയല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിൽ കാര്യം കിട്ടണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മങ്കാന യുരീദു ഹൽസ അദ്ദുന്യ നൂതിഹി മിൻഹ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കും ദുന്യാ ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തി നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അവാർഡും കിട്ടും കട്ട് ഔട്ടും ഉണ്ടാവും ആളുകൾ അംഗീകാരം ബഹുമാനം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വമാ ലഹു ഫമാ ലഹു മിൻ അഫിൽ ആഖിറത്തി മിൻ നസീബ അവനെ പാരത്രികലൊക്കെ തോന്നും കിട്ടില്ല കാരണം അവനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ കൊടുക്കുന്നു അല്ലാഹു നീതിമാൻ അല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് കൊടുക്കില്ല പഠിച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കരുതി അവന്റെ സമ്മാനം പാരത്രിക ലോകത്ത് കരുതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും മാത്രമേ പാരത്രിക ലോകത്തുള്ള സ്വർഗം ഉണ്ട് ദുനിയാവിൽ പലർക്കും പല സ്വർഗ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും അത് പലർക്കും കിട്ടും ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിൽ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് ലയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഏത് വിഷയവും ക്ലിയർ ആകുന്നത് ഇപ്പോഴതിലേക്ക് വിശദമായി കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം റസൂൽ അല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് ശിർക്ക് ലദുൽമൻ അദീം അത് വലിയ ആക്രമമാ അതിന്റെ ശേഷം പറയാണ് വസൈനൽ ഇൻസാന ബിവാലിദൈഹി ഹമലതുഹു ഉമ്മുഹു വഹ്നൻ അലാ വഹ്നിൻ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ അവനെ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനും തടിയുന്നവനുമായി വിശ്വസിക്കാവൂ അവനിൽ മാത്രമേ അർപ്പിക്കാവൂ മറ്റുള്ളതെല്ലാം നിമിത്തങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ ബഹുമാനങ്ങളും ആദരവുകളും സേവനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹങ്ങളും അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ പറ്റൂ എന്നൊരു ധാരണ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ധാരണ വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് നന്ദിയുണ്ടാകണം അവർക്ക് ഹെതുമത്ത് വേണം അവരെ ആദരിക്കണം അംഗീകരിക്കണം എന്നത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഉടനെ അള്ളാഹു താല സിർക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഉടനെ മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ വസയ്യത്ത് ചെയ്തു അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കൾ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം അപ്പോൾ അത് സിർക്കായി പോകുന്നു പേടിക്കേണ്ടതില്ല മാതാപിതാക്കൾ വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റിരുന്നാൽ ആ എഴുന്നേറ്റിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റുക്കാറുണ്ടല്ലോ പഠിച്ചവനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട ഉമ്മ വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റിരുന്നതോ ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പോലെ അല്ലേ നൃത്തം തന്നെ അല്ലേ അത് സിർക്കായി പോവോ അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ ഒരു ഹൈന്ദവൻ അമ്മ വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റിരുന്നാൽ അയാളെ പോലെയായി പോലെ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഹൈന്ദവൻ അങ്ങ് അകലെ പോയി ഗുരുവായൂര് അമ്പലം ചുറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കായബാശേരി ചുറ്റുന്നത് നിർത്തേണ്ടതില്ല നിർത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യണം അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനുഷ്യരോട് വസയ്യത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും യുവാക്കളായത് കൊണ്ട് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയും അത് വലിയ വിഷയം നിങ്ങളുടെ സ്വർഗവും നരകവും ഉമ്മയും ബാപ്പയുമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയാൽ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാം ഉമ്മ ബാപ്പയെ അവഗണിച്ചാൽ നരകത്ത് കിടക്കാം ഇപ്പൊ ഈ റേഷൻ കടയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ എനിക്കറിയില്ല കേരളത്തിൽ പഴയ കാലം പോലെ ഇപ്പൊ റേഷൻ കടയിൽ പോകുമ്പോ കാർഡ് മാത്രം എടുത്താൽ പോലെ വിരലും കൂടി കൊണ്ടുപോണം മുമ്പൊക്കെ കാർഡ് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പോ റേഷൻ കടയിൽ വീട്ടിലുള്ള ഒരാളെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടി വരും കാർഡിൽ പേരുള്ള ആളെ അല്ലെങ്കിൽ അരി കിട്ടൂല ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് മകനോട് പറഞ്ഞ് മകൻ ചിലപ്പോ ഡോക്ടർ ആകാൻ പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെ എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെ മുസ്ലിയാറാൻ പഠിക്കുകയാണ് മോനെ നീ പോയിട്ട് റേഷൻ കടയിൽ അരി വാങ്ങി കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഈ മകൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ തന്നെയല്ലേ പോയി എന്താ അവനോട് പറഞ്ഞാൽ ആരോട് ജ്യേഷ്ഠനോട് അല്ലെ അഞ്ജനോട് മകനൊന്നും മാത്രമല്ലല്ലോ എന്നെ പോലെ തന്നെ അല്ലേ അവനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മകനാകാൻ പാടില്ല ഇത് ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് പെരുമാറണം എന്നാലും മതിയാവൂല നിങ്ങൾക്ക് പടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉമ്മാനോടും ബാപ്പാനോടും കടപ്പാട് വീടൂല അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പടച്ചവരോട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു തേര പറഞ്ഞ വാചകം എന്താണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രായമാകുമ്പോ അവരെ മനസ്സിന് മനപ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറയരുത് എന്നോട് വരണ്ട
തങ്ങന്മാരോട് വലിയ ബഹുമാന ആവശ്യമാണ് അത് റസൂൾ എന്റെ കുടുംബല്ലേ പിന്നെ തങ്ങൾ അല്ലാത്തവർ തങ്ങൾ ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാരോട് വലിയ ബഹുമാനം ആവശ്യമാണ് വയസ്സന്മാരോട് വലിയ ബഹുമാനം ആവശ്യമാണ് നേതാക്കളോട് വലിയ ബഹുമാനം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇത്ര ശ്രദ്ധിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു കക്ഷിനെ കാണൂല ബാപ്പയും ഉമ്മയല്ലാതെ പിന്നെ റസൂൾ വാഹി സ്വലാഹിസം തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നോക്ക് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളോട് വളരെ മാനമായി സംസാരിക്കണം വളരെ ലോലമായി വളരെ വിനയത്തോട് സംസാരിക്കണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം എന്നത് വസീയത്താണ് എന്ന് എന്നിട്ടൊരു സൂചന ഉമ്മ അവനെ ഗർഭം ചുമന്നു അവൻ അവൾ ദുർബലയായി വീണ്ടും ദുർബലയായി ദൗർബല്യം ക്ഷമിച്ചു സാധാരണ ആളുകൾ കയറും പോലെ കയറിക്കൂടാ ഇറങ്ങും പോലെ ഇറങ്ങിക്കൂടാ ചർദ്ദിയത്തിരാന്ന് പറയണ്ട വേദനത്തിരാന്ന് പറയണ്ട വിഷമത്തിരാന്ന് പറയണ്ട അങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഗർഭായാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് രണ്ട് മാസം രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം മലകൂ കൊടുത്ത് വളർത്തുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പടച്ചവൻ അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുടെ മനുഷ്യനെ വളർത്തുന്നത് ഇത് അതിന്റെ ആന്തരികമായി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ് ബാഹ്യമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയാണ് അവന് ജന്മം കൊടുത്ത് വളർത്തിയത് അപ്പൊ ഒരു നിലക്ക് ഹക്കീഖത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു ആണെങ്കിലും ബാഹ്യമായി അതിന്റെ നിമിത്തമായി ഒരു മനുഷ്യനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഉമ്മയാ ആ ഉമ്മയോട് നന്ദിയില്ലാതെ പടച്ചവന് മാത്രം നന്ദി ചെയ്താൽ മതിയാവൂല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നന്ദി ചെയ്യണം അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവരും അറിയുന്ന ഒരു മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഒക്കെ പഠിച്ചു അത് തന്നെയാണ് അതെല്ലാം അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം അത് ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമതായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം ഓർത്തോളണം എനിക്ക് നന്ദിയില്ലാതെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദിയില്ലാതെ നീ ജീവിച്ചാൽ നീ മനസ്സിലാക്കണം നീ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ എന്നെ പരിഗണിക്കണം മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ എന്നെ പരിഗണന നിനക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള എന്റെ അടുക്കല ഇലയ്യൽ മസീർ എന്നിലേക്കാണ് നിന്റെ മടക്കം ശേഷം പറയുന്ന വാചകം അതിനോട് അനുയോജ്യമായ വാചകമാണ് ഖുർആാനാണ് ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് വല്ലാത്ത അർത്ഥവിശാലതയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ നിനക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ളത് എന്റെ അടുക്കലാണ് അനീസ് കുർലി എനിക്കാണ് നന്ദി ചെയ്യണം എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം പിന്നെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഞാനാണ് മാതാപിതാക്കളെ ഉണ്ടാക്കി അവർക്കും എല്ലാ കഴിവും കൊടുത്തു ഒക്കെ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നിൽ പങ്കുചേർക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാലും സാഹിദ് നബി ഖാസിറുല്ലാഹിന്റെ ഉമ്മ നീ ഇസ്ലാമിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല ഞാൻ പാട്ടിന് മരിക്കൊന്നു എന്ത് നിരാഹാരം നടത്തിയാൽ തർക്കമില്ല എന്നെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെതിരായി ഞാൻ എന്റെ ഈ മാനെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിലുള്ള വിശ്വാസമോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ആശയമോ അതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായ ചേരിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും ഫലാത്തുമാ നീ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കണ്ട എന്നെക്കാൾ വലുതല്ല മാതാപിതാക്കൾ ഞാൻ എന്റെ ഈ എന്റെ ഈ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ദീൻ എന്തിനാണ് ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറയാ എന്തിനാണ് ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറയാ ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ബുദ്ധിയുള്ള ജനങ്ങളെ ആരെയും തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടല്ല യഥേഷ്ട പ്രകാരം എല്ലാ നന്മകളുമുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സത്താവായ അള്ളാഹുവിന്റെ വ്യവസ്ഥിതി അതാണ് ഇസ്ലാം ദീൻ ആ ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയത്തിനെതിരെ സുന്നത്ത് ജമാഹത്ത് ശരിയായ ഇസ്ലാം ദീൻ അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഹത്ത് അതിനെതിരെ മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ അനുസരിക്കണ്ട അതേ സമയത്ത് എന്നെ വഴിപ്പെടുന്നതിനെതിരായി ആര് പറഞ്ഞാലും അനുസരിച്ചുകൂടാ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞാലും അനുസരിച്ചുകൂടാ ഫല തുമാ പക്ഷേ അങ്ങനെ അവർ എനിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിനെതിരെ പറയുമ്പോഴും അവർ നിർബന്ധിക്കുമ്പോഴും അവരെ അനുസരിച്ചുകൂടാ എന്നത് കൊണ്ട് അവരെ അവഗണിച്ചുകൂടാ മാതാപിതാക്കൾ വലിയ കടപ്പാട് അവരെ അവഗണിച്ചുകൂടാ ഏത് വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം 
ആ മാതാപിതാക്കൾ അമുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അവരെ നിർബന്ധിക്കാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് രാജിവെക്കാൻ അല്ലെ സുന്നി അല്ലാന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സുന്നത്തിയമായ രാജിവെക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുക എന്നാൽ രാജിവെക്കണ്ട ഇനെന്ത് വേണം അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഈ ദുന്യാവിൽ അവരുമായി നല്ല പെരുമാറ്റമായിരിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവരനുസരിക്കണം റേഷൻ കടയിൽ പറയാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകണം ഒക്കെ വേണം നമ്മൾ ആ ആശയത്തിൽ നമ്മൾ അല്പവും പിന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ആശയം നമ്മുടേത് തന്നെ അവരുമായുള്ള സ്വഭാവം വളരെ നല്ലത് അതായത് അത് ഏത് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെയുള്ളവരത് പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ച് മനസ്സ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് തിരിച്ച് മനസ്സ് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം മനസ്സ് ചിലപ്പോ ബോട്ടെല്ലാം പലർക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും മനസ്സ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രം മാതാപിതാക്കൾക്ക് പോലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തു അവർ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ മനസ്സാണോ എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചുള്ള നീക്കാണല്ലോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അല്ലേ എന്നാൽ ആശയത്തിൽ അവർ അംഗീകരിക്കരുത് അതേസമയത്ത് അവരോട് നല്ല പെരുമാറ്റം അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്മാഹന്നയുടെ ഉമ്മ വന്നു അസ്മാഹനോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് വഹിയ മുസിരിക്കത്തുൻ അവൾ മുസ്ലിമത്തല്ല അവൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിനിയാണ് എനിക്ക് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മാനെ ആദരിച്ച് വല്ലതും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നബിതങ്ങൾ സ്നേഹ അവളുമായുള്ള ബന്ധം ചേർക്കണം ഉമ്മ എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്നെ പെരുമാറണം അമ്മ എന്ന നിലക്ക് തന്നെ പെരുമാറണം ഇസ്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരു വർഗീയതയില്ല ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വർഗീയതക്കെതിരാണ് ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തിനെതിരാണ് ഇസ്ലാം ഭീകരവാദത്തിനെതിരാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം പഠിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് പലരും തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വർഗീയതയിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ഒക്കെ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയാണ് അപ്പൊ അവരെ അനുസരിച്ച് കൂടാൻ പിന്നെ ആരെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത വാചകം എന്നിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം അതിന്റെ പേരാണ് സുന്നത്തി എന്നിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച അമ്പിയാക്കൾ സുഹതാക്കൾ സുദീസങ്ങൾ സാലിഹ്യങ്ങൾ ആ മഹാന്മാരെ ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അവിടെ ഉമ്മവാപ്പ ഏതാശയത്തിലാണ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല പോകേണ്ടത് മറിച്ച് മഹാന്മാർ എന്നിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച മഹാന്മാർ അവരേതാശയത്തിലേക്കാണ് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെല്ലാം എന്നിലേക്കാണ് ശേഷം മടങ്ങി വരുന്നത് അപ്പൊ എന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എന്നെ അനുസരിച്ചവരാരാണ് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും അഥവാ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പ്രതിഫലം തരേണ്ടവർക്ക് പ്രതിഫലം തരും ശിക്ഷ തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് ശിക്ഷ തരും അതുകൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന ബോധത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കണം ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്നെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ വാചകം ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ എല്ലാരും ഏതെങ്കിലും നിന്നിട്ട് വിക്രി കൊള്ളണം അഞ്ചു നേരം ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹുരിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും മാതാപിതാക്കൾ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ മാതാപിതാക്കളോട് നന്ദി ചെയ്തവനാണെന്ന് ഇമാം ഷാഫിന്റെ ഉസ്താദ് ഇമാം ബുഹാരിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് സുഫിയാനുബിനോഹന് പറഞ്ഞതായി പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള നന്ദി അവരെ സ്ഥിരമായി അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സ്ഥിരമായി അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം അനുസരിക്കാം പിറ്റേന്ന് ഇരിക്കരിക്കുക അങ്ങനല്ല സ്ഥിരമായി അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ നമുക്ക് നന്മക്ക് നിമിത്തമായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നാം നന്ദി ചെയ്യുന്നു അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനുശേഷം പറയാൻ ഇന്ന് 
فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير مونة كنج مونة بابا بولي تبديش كيس كنج مونة ما كان جوش نعمل أرو أريان عندنا كونج جيدا عندي بيرانا أنا دل جرب كتونيل نبي صلى الله عليه وسلم دنعلا كتام بارينا مسيري كيغلي نبي صلى الله عليه وسلم ساسس جدنا لوكا رسول صلى الله عليه وسلم إنغوت بنعلا أنا بارديله إنغنا بارديله إني كنا جوش مسيري كيغلو ريوس ماتلو ريوس بارديو إني أمور بادك كباريا محمد إنت ديفان كا كندا محمد إنت ديفان كا كندا أحد أرغني آية تاني سورة تباركة تباركة الذي بيده الملك إن سورة تيل أحد أرغني آية تاني فأسروا قولكم أبي جهرو به إنه وليم بذات الصدور نحن رحسي ماهي پرنولو برسي ماهي پرنولو إيدا إبن آل منسر الله داري يوننا بنان الله نحن پرينو نلية منسر الله داري يوننا بنان الله إذ تنين لقمان الحكيم ما كان ودم بري إن دو نه دا كلاري ولا لو سهورتو كلاري ولا لو ما باري ولا لو ما كان ري ولا لو باري ري ولا لو كده سيستين ما ري ولا لو أستاد ري ولا لو أنعن تا جندة وندم بيندا سيركوم أورمي تولنام يا بنيا أو كنجو مهني إنها إن تقوم إثقال حبة من خردل بورجري كادمني ولم تردان دين دان ميو تين ميو إنجيل فتكون في صخرة إن إنت تدرو بريا بارك كلين دا ولي لان Anggil, awfi samawat, iu awfi laru. Anggil agak asatilu, bumi lu, yatra maran juga tak kena setelah tar anggilum. Yaiti bi Allah, Allahu adu kondu berum gato. Dinne adi seri kum bodhi padutung gato. Dinda nan mayum, tin mayum, padacavan kondu bandu dinne bodhi padutu. Padacavan amarat juga kaman dari bishay tirum aloji kanda. Inna Allah latifun khabir. Allahu desi cintan ada fakan kari bula. Etum suci mama ay ariful lawanan ya bunyia oh kunjung mana ini beri impan juga pada esok ini magan de manusia suci yeri kana manusia Allah hebat lah bismillah su Allah hebat dah kerja bina samjum arif bina samjum lah boleh tak munda kana manusia suci yang kah de undur berani turun gaya ini uru nyalah gaya ringgal itu uru kerana mengil patra madian nanah kah de nanah kah de patra ti lari ringgal nyalah bacaan itu turun Ayam gilum, musim aja patah rasul tenur licu urko, palu licu urko, hadu unda ulle. Apo ini ayam gilu urichal tenye, urichal tenye adun guri cipta ya ulle. Padu guru manis sun clear agan, Allah bilai ketirinya, walra bini ya mula manis sebenar. Yen ni tu beriyan, ya bunye ya oh mone, atayim salah, ni naskar murak ruhikane, naskar angkutya mai ini ruhikane, ini bisa sun clear aja pera. Dengan karma umbenom, itu menjadi karma mana naskaram atau ini salah naskaram ni kerjanya ini murakkan ruhi kene, karena tauhidan itu, tauhid, nama kita manusia lula tauhid, adik pergi pikun na itu menjadi ibadat dan naskaram itu, ia itu dalam tafsir Imam Razi, ekap beriti itu kena, adik kau dah nello, logat kerja ni mula, Allah ambia kalau naskiri cawiran. Semua berum naskaran guna kelpi cawiran. Naskari ke atas orang ini nabiu mila. Percaya ada naskaran. Orang percaya dalam mudah naskaru mai. Jelah betia sengalun daga. Amin nallah de. Samae betia samun daga. Peri betia samun daga. Angin ayok ayah nallah de. Naskari ke atas orang ini nabiu mila. Wajah alnahum ayimat nihudu nabi amdina. Wauhina ilim. Wauhina ilim fil alkhairati. Waiqam salati. Waita azkati. Wakanu lana. Abidin, San Marga tilai ke jenengan ada ikhlas meruwan prabaja gan maru odum. Naskiri ka anu Allahu kelpi cintundi. Nyari ngera wuni pernah andario. Nalle esas sebuah na i proses juga orang kalam. Korat ceria sengkari bo. Yedo orang albu dan gani kena orang kakan dengan ni gitu. Orang albu dan gani kena seikhul no kakan dengan orang ni ngerkala. Orang albu dan gani kena orang alin dengan ni gitu. Apa dek i yedo orang ramu siri ari putih cikuti kundo icer pakai. Kunda boleh itu, awalnya orang Albu dengan ganis. Ia Albu dengan ganan berdek. Pindah nak kau bayi bandar skirik ni lla. Inda karenom. Karena ini musibah ini orang aicha gaya ni po. Di seri lla tu insya Allah ki mari baca ini cerpa karen mar ni lla. Ibe ni pura il teme. Ingin tak musibah tu ni bonda. Ado nda parni. Orang tu nebiu. Ambi akal tu orang nebiu. Skirik kat nebiu inda ini lla. Orang ambi akal tu beri orang tu orang waliyum. Orang kutubum. Orang seikhum. Skarum bandar ni baru ini baru inda ulah. 
മാനസിക രോഗികൾക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല അത് ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ മാനസിക രോഗികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതായിരിക്കും അറിയാത്തത് ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ട ഒരാൾ മാനസിക രോഗിയായാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിസ്കാര നിർബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ നമ്മൾ കുറ്റം പറയേണ്ട അതേ സമയത്ത് അയാൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് മാനസിക രോഗമൊന്നും ഇല്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നിസ്കാരം അതാണ് ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹുന്റെ ഉപദേശം നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവനാകണം ചില ആളുകൾ ചില ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ കൊടികെട്ടാൻ വളരെ ജോറാണ് നേർച്ചന്റെ ചോറ് വലിയ വർക്കത അതിനൊക്കെ വലിയ ഉഷാറാ പിന്നെ സുബൈ കാതാക്കിയിട്ട് കിടന്നു തുടങ്ങും പിന്നെ ഇവനെന്ത് നേർച്ച ഇവനെന്ത് ഹുബാണ് ഇവനെന്ത് റസൂറുള്ള സ്നേഹാണ് രാവിലെ എഴുന്നിട്ട് അയ്യോ എന്ന് നേതാവിനെ വിളിച്ച് സലാം പറയാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവൻ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന് സലാം പറയാതെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന് സലാം പറയാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവൻ അവനെക്കാൾ നിമിഷം നിങ്ങളുമായി അകന്നവൻ ആരാ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം നിസ്കരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ നീ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണേ നീ ഒന്ന് നന്നാകണം അല്ലാതെ വേറൊരുത്തനെ നന്നാക്കാൻ കഴിയൂല വളഞ്ഞ വടിക്ക് നേരെയുള്ള നേലുണ്ടാവൂല ഏത് പ്രവർത്തകനും കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിന്റെ മനസ്സ് റെഡിയാകണം അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീർന്നിട്ട് പറയാണ് നീ നിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ പോരാ മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തണം നീ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാകണം നീ എസ് ഐ എസിന്റെ പ്രവർത്തകനാകണം നീ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനാകണം എന്തിനാണത് നീ സ്വന്തം നന്നായാൽ പോരാ ീ മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കി എടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നവനാകണം നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വിരോധിക്കുന്നവനാകണം നീ നിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി നടന്നാ പോരാ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിനക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കി എടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ നീ നിരതനാകണം നീ അതിൽ നന്നായി ലയിക്കണം പക്ഷേ അത് നീ നിസ്കരിക്കാതെയല്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലര് മഹലർത്തുൽപ്പിക്കാൻ വളരെ ജോറാണ് പങ്കെടുക്കാൻ വളരെ മോശമാണ് ഹദാദ് റാത്തി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ജോറാണ് പങ്കെടുക്കാനില്ല അങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മളും പങ്കെടുക്കണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നട്ടുച്ചക്ക് പഹലറിയാൻ പോയി സംഘടിപ്പിച്ച് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ അവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാ പോയത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഹൽ പറയാണ് അവരങ്ങ അവിടെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഥ പറയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്താൻ പറയാണ് നെയ് പഹൽ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ എനിക്കിനി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അഹങ്കാരം അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പ്രവർത്തകരും ഉപദേശം കേൾക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അത് ഞാനും കേൾക്കണം മറ്റൊരാൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഞാനും കേൾക്കണം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിക്കണം വൻഹാനിൽ മുങ്കരി നിഷിദ്ധമായത് വിരോധിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിനക്ക് കുറെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും കുറെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും കുറെ എതിരാളികൾ ഉണ്ടാകും നിന്നെ കുറ്റം പറയാൻ ആളുണ്ടാകും നിന്നെ നുരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ആളുണ്ടാകും അപ്പ നീ എന്ത് വേണം നിനക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിലൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് മുന്നേറണം അപ്പൊ കുറെ ആള് എതിർക്കാനുണ്ടാവും ചേജ് മുഖർജി കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ടാവും ചീത്ത പറയുന്നവരുണ്ടാവും കല്ലെറിയുന്നവരുണ്ടാവും കുടുംബം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും നാട്ടുകാരെ അല്പം ബഹിഷ്കരിക്കും കുടുംബക്കാർ ബഹിഷ്കരിക്കും പാർട്ടിക്കാർ ബഹിഷ്കരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്വീപ്പാക്കാൻ ആളുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ പലേരും ഉണ്ടാവും അപ്പോഴൊന്നും പതിരി പോകാൻ പാടില്ല ായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ നിനക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഏത് പ്രയാസമുണ്ടോ അവിടെ നല്ല ക്ഷമയോടെ മുന്നേറണേ ഇന്നതാരിക്കും അത് തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട കാര്യം പ്രവർത്തന രംഗത്തിറങ്ങുന്നവൻ അത് തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ലാതെ രംഗത്തിറങ്ങണ്ട ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഒരാൾ വന്ന് ചീത്ത പറയുമ്പോഴേക്ക് ചൂടാകരുത് ഒരാൾ വന്ന് തെറി പറയുമ്പോഴേക്ക് കല്ലെറിയരുത് നല്ല ക്ഷമ വേണം നീ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ നിനക്ക് കുറെ അനുയായികളും കുറെ പ്രേക്ഷകരും കുറെ ആളുകളും കുറെ അംഗങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ നേതൃരംഗത്ത് വരും നീ പൊതുരംഗത്ത് ഇറക്കുമ്പോ നീ ഇങ്ങനെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു അറിയപ്പെട്ട ആളായി വരും അപ്പൊ നിനക്കൊരു സുഖക്കേട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് അടുത്ത വാല അപ്പോൾ ഒരു സുഖക്കേട്
على حبيبك خير الخلق كلهم ادندا سوكد نريو نی آلگل کڑی لیر نی پرورتی کم بو جننگل اکا دی نبو ہمانی کا نادری گوئی روٹر ویٹم بریان ننگلیم آدری کان دوڑنگوم اپا نینک دیند منسل ورا ہنگنگر بران ساجی دنڈی نیا اندر کڑی لیا نیا 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 دھارن بران دوڑ انگر نیا دھارن نینک کنڈا آگم بو نینک چلر کی موگنگ گوڑ کانگڑی لیا نی پلڑی موگتو کی سمساری کا نینک گربنگ نبودی کولیا انگنے آگم باڑی لیا ادا پریشت قرآن سورة القمان پرائیدا لقمان حکیم نبود اسم ارنو لی ولا تسعر خدک لنناس جننگل کنی مگم دیری کرد اللہ آورکم مگم گوڑ کنم لنناس ادا دیند انگولیو پردیولیو मनिशन मार के नी मुखंगोड़ करना नी मुखंदीरी किन्ह बना कर दो आप ही मुखमाई आरे यम सीगेरी कानूम आरे यम समस्केरी कानूम नी तैयार आगरना नी युरु नेदा आवानं न देरी ची नी युरु सामुहिया प्रवर्तकर आनं न देरी ची नी मुखंदीरी कान पाड़ इल्ला तार में होटे जीवित चोलनम अधे पूरा पिन्नी इंबरियन ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا نينده كودا كوري كوتا أدي غلط كانم بو ألاقي نينده كودا كوري بروبرتا غير كانم بو نينك كورا هنگار تينده سباب تيل تولي جادي غلط نادر تام بادي ليا نيا هنگار هم برجدي بيكان بادي ليا نيا بينه يتو هودا نادر كوندا بنا غنم Ninda ada katilum, chalena tilum, ninda ada katilum, chalena tilum, melam, binayam prakada bangam, ni chulli chadi ahangara sabavatil nada kan padilya, inna Allah la yuhibu hulla muhtarim fakhur, Allah jalla jalaluhu, waru ahangara prakadi pikin nabi mista padulya, sondatil jan beliya beranam ni cindi kuna, waru status bhagbanadi kuna nabi Allah موسیقی آتونل انسری چلل نڈتمو پوکو بربو ونم ننی لنڈا گان پاڑی اللہ ادے لا یحب کل مختال فخور وقصد فی مشیکا وقضد من صوتکا ان انکر اللصواتی لصوت الحمیر انگرہ ہنگری چی تلی چاڑی نڈکر دی Anda pergi umbo, nampi ni amal re, paduk kami lek kali itu je cuti, anggana nada ni tu, nyanyi orang Sufiya ni berjuta turka, anggana ni macam mana lagi, mana ramai lek kali itu, anggana ini benda, anggana tu nak tu orang tu benda, waktu di fee masih ke, ni dah nada tu til madya ni lebar yang bulat tu, ni tulis cari nada kanga. Ni tiere melak kali itu je cuti, anggana wajah pun ni amal pergi wajah pati dia, adu kundi. Madya nelayan, semua bishet itu madya nelayan. Islam angin, orang bishet itu tidak berawa tidak, orang bishet itu adiri kita tidak, ok madya nelayan. Di alam aku mutton wasatan, ni tak kuno suhada ayat nas, semua orang kum madur gaya ini, ninggal ninggal, apadu madya nelayan bulat sana berak. Apa nada tertil, madya nelayan bulat sana, tuhli cari nada kerudu, malah melak melak kali itu canggih nada kerudu. Wagudu min sauti ki, ni ane awasi mahi sabda mier terudu. Siap dah melayan orang orang celeri, yang dah lalu jadi manusia kerugi orang orang ini. Celah hal orang dah aru illa perisar tu, tu aru illa tu, ni aku urku kang buat jadi. Manusia kerugi orang ini, ikan kus kerugi ti, cemer melayu juga tidak beri. Manusia kerugi orang ini, adakah orang ini light boleh jadi orang cakuk kerugi. Manusia kerugi orang ini, manusia kerugi orang ini, ingat tak manusia kerugi orang ini? Nampaknya sabdi kender itu matang sabdi kya, sabdi kenda ah balipati sabdi kya, bangku udah kau mih kahmat boleh ajar di, mih kahmat ini nur saudi, bangki ni baru saudi, bangki ni saudi boleh mih kahmat ini berenda, orang orang tu peridih bercium, adan, waktu tu min saudi kya, berada tinggal kan doa Quran de prayogam, waktu si dewi masih kya, ninda nada tertilni, madya nelayan ramu pulur thanom, 
അതേ വകുതുമിനു സൗത്തിക നിന്റെ ശബ്ദം പതുക്കെയാക്കണം എന്റെ ഈ നടത്തവും സൗണ്ടും തമ്മിൽ ശബ്ദവും തമ്മിൽ എന്റെ ബന്ധം അത് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നടന്നു പോയിട്ട് ആ കാര്യം റെഡിയാക്കാം വേറൊന്നോ എനിക്കിപ്പോ നടക്കാനാവൂല എന്നാ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ച് വിളിക്കുക അയാളോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യം ശരിയാകുക അതുകൊണ്ടല്ലേ ദുബായിലേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരൂപ്യ അയച്ചു തന്നു മറ്റതോ ദുബായി പോയിട്ട് ആയിരൂപ്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ നടന്നു പോയാലും കാര്യം നേടാൻ കഴിയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും നേടാൻ കഴിയും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ നിന്റെ നടത്തത്തിൽ നീ മധ്യ നിലവാരം പുലർത്തണം നിന്റെ ശബ്ദം നീ പതുക്കെയാക്കണം ആവശ്യമില്ലാതെ ശബ്ദം ഉയർത്തരുത് ആവശ്യമില്ലാതെ സൗണ്ട് എടുക്കരുത് എടുക്കുന്ന സൗണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്ന അങ്കർ ശബ്ദത്തിൽ ഏറ്റവും അരോചകമായി തോന്നുന്ന ശബ്ദം ഏറ്റവും അനിഷ്ടകരമായി തോന്നുന്ന ശബ്ദം കഴുതയുടെ ശബ്ദമാണ് പറയാൻ കഴുതയുടെ ശബ്ദം എന്താ കാരണം പറയുന്നത് ഹാ മറ്റുള്ള ജീവികളൊക്കെ അതിനെന്തൊക്കെ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ ശബ്ദിക്കും ഒട്ടകം മറ്റു ജീവികളൊക്കെ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ ശബ്ദിക്കും കഴുതണ്ടല്ലോ കഴുതന്റെ പുറത്ത് ഒരാൾ ഭാരം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം വീണ് ചത്തു പോകുന്നുണ്ടാലും ശബ്ദിക്കൂല ആവശ്യത്തിന് ശബ്ദിക്കൂല അതേ സമയത്ത് കഴുത ബർദ്ധ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ബർദ്ധ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന കഴുതന്റെ സ്വഭാവമാണ് ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിനെ ശബ്ദിക്കാവൂ അതും അതിന്റെ തോതനുസരിച്ചേ പറ്റൂ അതിലപ്പുറം ശബ്ദിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ നീ നിന്റെ നടത്തത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കണോ എന്നിട്ട് നടത്തം തീരെ ചെറുതോ വളരെ കൂടുതൽ അഹങ്കരിച്ചോ ഉള്ള നടത്തം ആ നടത്തത്തിനുള്ള ഒരു കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല കുറാൻ അതിനൊരു കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ശബ്ദത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ മോശമായ ശബ്ദം അത്യുച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം അത് മോശമാണ് കഴുത സ്വഭാവമാണ് എന്ന് എന്താ പറയാൻ കാരണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നടത്തം കൊണ്ട് വലിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും വലിയ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല ശബ്ദം കൊണ്ട് വലിയ ശബ്ദം ശല്യം ഉണ്ടാവും ആർക്കും ശല്യം ചെയ്യുന്നുള്ള അനുസരിച്ച അപ്പൊ ശബ്ദം കൊണ്ട് ശല്യം ഉണ്ടാവും ശബ്ദം കൊണ്ടുള്ള ശല്യം ഞാൻ പറയാ ഞാൻ മിഞ്ഞാന്ന് കർണാടകയിലുള്ള ഒരാൾ ടെലിഫോൺ ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അവിടെ ഒക്കെ കല്യാണത്തിന് എന്തൊക്കെ ആചാരം ഉണ്ടാവും അപ്പോ കല്യാണത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഈ വരന്റെ കൂടെ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്യുന്ന ചില തോന്നിവാസങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ട ചിലതൊക്കെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ശബ്ദം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്ത് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു വിവാഹത്തിന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ പുതിയാപ്പിന്റെ കൂടെ വരുവാറ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വരന്റെ കൂടെ വരികയാണ് വരുന്ന സമയത്ത് ബാല്യ കതിനെയും കൊണ്ട് ടട്ടട്ടി പൊട്ടിക്കാനാ വന്നത് ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ നാട്ടുകാർ വന്നാലും പൊട്ടിക്കല്ലേ എന്റെ ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മ സക്കറാത്തിൽ മൗത്തിലുണ്ട് ആ ഉമ്മ ഈ ശബ്ദം കേട്ട ഉമ്മക്ക് എന്താ പറ്റി പോകും പൊട്ടിക്കല്ലേ കുട്ടികളൊന്നും നോക്കിയില്ല കുട്ടികളപ്പം തന്നെ കൊടുത്തു തീ കൊടുത്തു പൊട്ടി ആ ഉമ്മ അപ്പം മരിച്ചു പോയി പിന്നെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമായി ഇതിപ്പോ മിഞ്ഞാൻ നിന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ശബ്ദം കൊണ്ട് ചിലർ മരിച്ചു ശബ്ദം കൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും സുബഹാനല്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാണ് എന്റെ റൂമിൽ ഭാര്യയുണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ഭാര്യ അതോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ട ഞാൻ അവനവിടെ കിടക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ സമ്മത പെരുന്നാളിരാവാ ഒരു ചങ്ങായി ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് പോയതാ വേറൊന്നുമില്ല അതാ കുറാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ശബ്ദിക്കാൻ പാടില്ല ശബ്ദിച്ചാല് എത്രയോ ആളുകൾ ഉറക്കിഞ്ഞു പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഓതിയിട്ട് പോലും ഉറങ്ങുന്നവന്റെ ഉറക്കിന് ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാ പത്തു ഉൽമിനുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ കതിനെ പൊട്ടിച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കല് പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ കതിനെ പൊട്ടിച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കല് ഇവൻ അന്ന് ഉറക്കം വെച്ചിട്ട് സുഭയോദാക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായിരിക്കും അപ്പുറത്ത് തേജു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന മുത്തക്കിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവരെ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അത് ഓർക്കണം വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഉമ്മ ചെറിയ കുട്ടിയൊന്ന് ഉറങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സിറാജുള്ളതിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കി എന്നിട്ട് താരാട്ട് അത് അത് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചൂഷണാന്ന് വെക്കണ്
ഈ അനാവശ്യമായി ശബ്ദിക്കുന്നവരും അതുപോലെ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമെടുക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് കഴുത സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് നടത്തത്തിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഇനി നടത്തം കൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവർ മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ശബ്ദം കൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ദൂരമുള്ളവർ കൂടി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യം ഇമാം റാസി ആയത്തിന്റെ തഫ്സീലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശബ്ദത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകം അള്ളാഹു തയ്യാർ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് എന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ശബ്ദിക്കാവൂ ആവശ്യമില്ലാതെ ശബ്ദിക്കരുത് വിനയത്തോടെ ജീവിക്കണം വിനയം താഴ്മ അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈ മുതലായിരിക്കണം അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നു എന്ന നിലക്ക് നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ലവരായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ എല്ലാ തൗഫീഖും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പതിനാറ് വയസ്സുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിന്റെ മകനാണ് ഈ മകൻ സ്വാലിഹീങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം വലിയ രാജകീയ പദവിയുള്ള രാജകുമാരന്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഒരു പണ്ഡിത വേഷം ധരിച്ചു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലൂടെ പോകുമ്പോ രാജാവിന്റെ മന്ത്രിമാരും വി വി ഐ പികളൊക്കെ ഉണ്ട് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വശളത്തരാണ് ഈ മോനെ കണ്ടോ പോന്നത് ഒരു മുയിലാര വേഷത്തിൽ രാജകുമാരനല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അവളോ അപ്പോൾ രാജാവ് വിളിപ്പിച്ചു ഹാർ റഷീദ് രാജാവ് വിളിപ്പിച്ചു വിളിപ്പിച്ചിട്ട് മോനോട് പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്ക് വശളത്തരാ മോനെ ഒന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണോ ഈ മകനിങ്ങനെ മേൽപ്പോട്ടൊന്ന് നോക്കി കൊട്ടാരത്തിലെ മേലെ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മകൻ പക്ഷിയോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച പടച്ചവനെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ പറയാണ് നീ വന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിലൊന്ന് വീഴൂ ആ പക്ഷി കയ്യിലിങ്ങ് വീണു ഉടനെ പക്ഷിയോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹിന് മുൻനിർത്തി പറയുന്നു നീ പൊയ്ക്കോ പക്ഷി എങ്ങോട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു പോയി രണ്ടാമതായി കുട്ടി ബാപ്പയോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ ബാപ്പയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷിയെ അവിടെ എത്തിയ ശേഷം രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് പക്ഷി അള്ളാഹിനെ മുൻനിർത്തി പറയുന്നു അമീർ മോമിനീൻ എന്റെ ബാപ്പ രാജാവ് ഹാർമുൻ റഷീദ് രാജാവ് രാജാവിന്റെ കൈ പുറത്തു നീ ഒന്നൊന്ന് വീഴൂ പക്ഷി അനങ്ങുന്നില്ല കൊറേ പറഞ്ഞു നോക്കി അനങ്ങുന്നില്ല ഈ കുട്ടി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ ഈ ആൾക്കാരുടെ നിങ്ങൾ എന്നെ വശളാക്കിയല്ലോ നിങ്ങൾ എന്റെ ബാപ്പല്ലേ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് വീഴാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പക്ഷി വന്നു നിങ്ങളെ കയ്യിന്റെ മേലെ വീഴാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ദുന്യാവിൽ ലയിച്ചു പോയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ മകൻ കബർസ്ഥാനികളിലേക്ക് പോയിട്ട് മക്ബർ സിയാറത്തി എന്നിട്ട് പറയും ഖബറിലുള്ളവരെ വിളിച്ച് പറയും നിങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് വലിയ 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 ജോറിൽ ജീവിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ പോയില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള അധികാരം എവിടെ നിങ്ങളെ പണം എവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലായി പോയില്ലേ അങ്ങോട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു മലക്കുകൾ ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല നിങ്ങളോട് എന്ത് പറയപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല മരിച്ച ജനാസകൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതെന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ഓരോ ദിവസവും മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ വിധവകൾ കരയുമ്പോ അതെന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെയുള്ള ഇതിനൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ലല്ലോ ഒരു മുസാബ് വേണം ബാപ്പ ഒരു മോതിരവും വേണം രണ്ടും വാങ്ങി ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് അദ്ദേഹം ബസറയിൽ വന്നു അങ്ങാടിയിൽ വന്നു ഞാൻ എന്റെ മതിലൊന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായി കെട്ടണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തൊഴിലുൾ തൊഴിലെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളി അന്വേഷിച്ച് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു കയ്യിലൊരു കൊട്ടയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കൊട്ടയുണ്ട് അതേ അവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു പണിയെടുക്കോ മോനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു പണിയെടുക്കാൻ തന്നെ അല്ലേ അള്ള പടച്ചത് അധ്വാനിക്കാൻ തന്നെ അല്ലേ അള്ളാഹു പടച്ചത് എന്നാൽ മോനെ എനിക്കൊരു പണിയുണ്ട് എന്താ പണി മണ്ണിന്റെ പണിയാണ് ഓ ഞാൻ എടുക്കും മണ്ണിന്റെ പണി അന്നത്തെ മതിൽ സിമെന്റ് അല്ലല്ലോ മണ്ണിലാണ് കെട്ടുന്നത് മണ്ണിന്റെ പണി എടുക്കും എന്നാ മോനെ നീ വരൂ പക്ഷെ ഒരു
ഒരു വെള്ളി നാണയവും ഒരു വെള്ളി നാണത്തിന്റെ ആറിലൊന്നും അതാണ് ഓ അത് തരാമല്ലോ എന്നാ പോകാൻ തന്നെ പോയി പോയി ഞാൻ പണി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ജോലി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഭക്ഷണം എപ്പോഴും ബേക്കുന്ന് വിതരണം ചെയ്യില്ല എനിക്കിഷ്ടം ബേക്കിൽ ബേക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് മുന്നിലെത്തി ആ മുന്നിലുള്ളവർ ആരും വിവരം അറിയില്ലോ ഏതായിരുന്നു അതിന് മുന്നിൽ തന്നെ കൊടുത്തോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പണിക്ക് പോയി പണി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പൊ അമൽ ബസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ബൈക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പത്താളെ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാളല്ല പത്താൾ എടുക്കുന്ന പണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു നിശ്ചയിച്ചതല്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുത്തു ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു അത് വാങ്ങൂല നിശ്ചയിച്ചത് മാത്രമേ വാങ്ങുള്ളൂ കൂടുതൽ വാങ്ങൂല ഒരു ദൃഹമും ആറില്ലൊന്ന് അപ്പൊ ഞാനത് കൊടുത്തു അവൻ തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ബാക്കി പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും ചെന്ന് നോക്കി ആ ആൾക്കാർ പിന്നെ അവനെ എനിക്ക് കിട്ടൂല എനിക്ക് ശനിയാഴ്ച മാത്രമേ പണിയെടുക്കുള്ളൂ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസമേ പണിയെടുക്കുള്ളൂ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മുപ്പര ചെലവിന് ഒരു വെള്ളി നാണയത്തിന്റെ ഒരു ആറിലൊന്നാണ് ആവശ്യം അതാണ് ഒരു വെള്ളിയും ആറിലൊന്നും ഏഴ് ദിവസത്തേക്കാണ് ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച പണിയെടുക്കുള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പത്താളെ പണിയെടുത്തല്ലേ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച കാത്തിരിക്കാൻ പിറ്റേത്ത ശനിയാഴ്ച ഞാൻ കാത്തിരുന്നു അയാൾ വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു പണിയെടുക്കുമോനെ ഓ എടുക്കാം എന്താ തരിക ഒരു ദുർഹവും ആറിലൊന്നും വേണം ഓ അതെ പോയി പണി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അന്ന് പണി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് മാറി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്താ ചെയ്യുന്നത് സുബാനല്ലാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പണിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറിയോ കല്ലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കല്ലുകൾ എടുത്ത് പടുത്ത് ഈ മണ്ണും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കളിമണ്ണും കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് പടുക്കാൻ വേണ്ടത് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ കുറച്ച് മണ്ണ് കൊട്ടയിൽ വാരിയിട്ട് കല്ലിന്റെ മേലെ അവിടെ വെച്ച് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ് താനേ മതിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി മതിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുർഹാനിലില്ലേ ഹദുർ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോ അമ്മൽ ജിദാറു ഫകാന ലി ഗുലാമൈനി യതീമൈനി ഫിൽ മദീനതി വകാന തഹതഹു കൻസുൽ ലഹുമാ വകാന അബുഹുമാ സാലിഹ പൊളിഞ്ഞി വീഴാറായ മദിൽ മഹാനായ ഹദുർ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ കറാമത്തിലൂടെ അതങ്ങ നന്നാക്കിയില്ലേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മണ്ണ് അവിടെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മണ്ണും കല്ലും തമ്മിൽ പരസ്പരം യോജിച്ച് മതിലായി തീരുകയാണ് ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കൽ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ്പ് തിരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ടെൻഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല തക്കവയോടുകൂടി സാരിഹികളെ ഉപദേശം കേട്ട് മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് അഹുലു സുന്നത്തി ജമായത്തിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയ മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് തക്കവയോടുകൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസൂയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ റഹമുറാഹിബിനായെ ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ അവരുടെ എല്ലാ പഠനങ്ങളിലും നീ പുരോഗതി നൽകണം റഹ്മാനെ അവർക്ക് ബുദ്ധിയും ശക്തിയും വികാസവും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ തന്റെ ഇടം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അവർ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ പഠനങ്ങളിലും അവരുടെ പരീക്ഷകളിലും ഉന്നതമായ വിജയവും എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അവർക്കും നമുക്കും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും സന്താന പരമ്പരകൾക്കും ശിഷ്യ പരമ്പരകൾക്കും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ എസ് എസ് എഫിന്റെ വിളി കേട്ട് ഈ ഒരു നല്ല സദസ്സിലേക്ക് വന്ന ഈ യുവാക്കൾക്കെല്ലാം നിന്റെ ഹബീബായ നിബ്സാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് കൂടെ സഹാബത്തിന്റെ കൂടെ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ആത്മീയ ചിന്തയുള്ള മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിലോ വീടുകളിലോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരിലോ